E aí, gente, tranquilinho? We are back. Welcome back to another online content para mais um conteúdo online onde a gente vai estar vendo hoje o quê? O que a gente vai ver hoje? E aí, Mr. Victor, what are we, what are we, what are we learning today? Today we are learning uh, lesson 21, page 86 and 87, time flies. Ok, minha gente, tranquilinho. Então, let's go. Let's begin first with the warning, tá? Então, primeiro aviso, pelo amor de Deus, volta lá e pega seu livro, tá? Se você não pegou o livro, vai lá, pega, dá uma lidinha, dá aquela folheada lá, para que você não fique voando, tá certo, gente? Porque é bom que vocês traduzam, já dê uma olhadinha, já vejam aí alguma coisa, para que ninguém fique voando. Ok? Tranquilinho? Very good. Let's move on. Se todo mundo pegou o livro, então let's go. Today we will see a warm-up, words and action, useful expressions, speak up and grammar file. All right? Very good. E aí, para começar, a question. Time flies. What does that even mean? O tempo voa. Essa, essa frase é muito utilizada também com o resto. When you're having fun. O tempo voa quando você está o quê? Se divertindo. Time flies when you're having fun. Tá? Então, a ideia é exatamente essa, né? de que você, quando você está se divertindo, o tempo voa. Você nem percebe o tempo passar. Ok? Tranquilinho? Very good. Moving on, let's warm up. Tá? Fazer essa perguntinha aí para vocês. How important is time for you? E aí? Você fica olhando para o seu watch? Do you look at your watch, at your clock all the time to see how, what time it is? And number two, is time currently going slowly or too quickly for you? E aí, o tempo está indo rápido ou devagar para vocês esses dias? Pergunta bem relevante, né? Tá bem complicadinho, pessoal em casa, então para algumas pessoas está meio lento, para outras está passando rápido demais, porque tem gente que honestamente está procurando formas de fazer esse tempo passar, né? de, de usar melhor esse tempo. Então é algo bem interessante a gente pensar aí. It's, it's nice to think about. Ok? Moving on then to, que? to words in action. Tá? Então let's go. Words in action. Prestando atenção, tá? vamos ouvir juntos e repetindo. Ok? Let's go. Book 2, Lesson 21, Words in Action. Gold Cup. Gold Cup. O que, que seria essa Gold Cup? First place, you get the Gold Cup. Você recebe o quê? A taça de ouro. Silver Cup. Silver Cup. Então, é, segundo lugar, second place, you get the Silver Cup. A taça de prata. Bronze Cup. Bronze Cup. Então, você chega em terceiro lugar, você recebe a taça de bronze, a Bronze Cup. Precious Stone. Precious Stone. É exatamente o que parece, tá? É uma pedra preciosa. Fly. Fly. Aquele negocinho que a gente tem em casa direto, fica voando, vai... pousando as coisas, né? Que não deveria. Né? Então, o okay? quê? A mosca, tá? Fly é mosca. Não confundir com esse próximo que é o quê? Mosquito. Mosquito. Muito bem. Tá? Que é exatamente igual em português, que a gente escreve, né? Que é o que aquele bichinho que faz o quê? Fica no nosso ouvido, pica a gente de noite, morde, na verdade, it bites. It doesn't, uh, it doesn't peck you, it bites. Tá? Então, o mosquito, ele morde a gente, tá certo, gente? Para quem não sabia, o mosquito, it bites us. Moving on. Winner. Winner. Tá? O que é o winner? Winner é a pessoa que chega o quê? Em first place. Who gets the, the gold cup. Tá? Então, esse pessoa aí é o vencedor. Tranquilo? Bank account. Bank account. O que seria bank account? É a conta bancária. Tá? É a conta que a gente tem no banco. Todo mundo deveria ter, pelo menos, uma conta no banco. Bank balance. Bank balance, também chamado de account balance. Balance, na verdade, significa é, equilíbrio. Tá? Então, se você tem, por exemplo, positive balance, você tem saldo ou equilíbrio positivo, né? quer dizer que você gastou menos do que você recebeu. Se você tem o negative balance, você gastou mais do que você recebeu. Tá? Então, balance vem exatamente isso aí. O seu saldo nada mais é do que o equilíbrio entre o que você recebeu e o que você gastou. Tranquilinho, gente? Very good. Let's go on to our blue words, as palavrinhas azuis, tá? Let's go. Prestem atenção aí vocês. Let's go. Wise. 
Wise. Então, wise significa o quê? Sábio. É uma qualidade, é um adjetivo de uma pessoa que sabe bastante coisa. Uma pessoa sábia. Wisely. Wisely é adjetivo, é advérbio. Excuse me. É advérbio, tá? É como a gente faz alguma coisa. Então, por exemplo, se eu digo para vocês é, escolher algo com sabedoria, então eu digo choose wisely. Escolha sabiamente. Following. Following. Following é quando a gente fala, bom, é o following, tá? É o seguinte, tá, gente? Então, following é esse seguinte aí, ok? It's the following. Needy. Needy é muito utilizado quando a gente está falando de pessoas que querem aquela atenção, tá? Que são o quê? Que são pessoas necessitadas de atenção, ok? Então, são pessoas needy. Whatever. Whatever. Whatever, usado em frases normais, tá? Por exemplo, whatever you eat, I want to. Seja lá o que você comer, o que quer que você coma, eu quero também. Tá? Whatever significa qualquer coisa. Tá? Mas também é usado muito por teens, quando eles querem dizer aquela frasezinha bem clássica. A mãe pergunta, e aí, você quer comer o quê? Aí o teen vem e fala, whatever, I don't care, tanto faz, estou nem aí. Tá? Então é muito usado nessa forma também de tanto faz. Purpose. Purpose. Tá? É o que às vezes as pessoas, às vezes as pessoas fazem as coisas on accident, né? Por acidente, ou às vezes elas fazem on purpose, de propósito, tá certo? Gente? Então, purpose aí é propósito. Expenses. Expenses. Parece aí um pouco um expensive, né? E é exatamente isso. São os, os gastos, tá, gente? Expenses são os gastos que você tem. Remains. Remains, parece aí com remanescer, talvez, né? O resto é exatamente isso, tá? São os restos. Também usado para falar de restos mortais. Então, se uma pessoa é cremada, a gente fala dos remains dela, tá? Normalmente, é um pouco mais é, respeitoso do que o nosso resto, tá? O remains, ele é um pouco mais suave de se dizer. Loss. Loss seria o que? O contrário de, é, de win, tá? Então, loss é a perda. Ok, gente? Então, quando você perde alguém, muito comum quando você perde alguém e a pessoa falar para você I'm sorry for your loss. Sinto muito pela sua perda. Ok? Success. Success. É uma coisa que todo mundo quer ter na vida, né? Success. Very good. E aí, quem tem success é chamado de? Successful. Successful. Tá? Essa é a pessoa que tem success. Em português, seria a pessoa bem sucedida. Peak. Peak. Se você for é, escalar o Everest, você não vai parar in the middle. Você vai o quê? Até o peak, né? Até o topo. Tá, gente? Então esse é o peak, é o topo de alguma coisa. É muito. Então tá ouvindo muito isso quando a gente está falando de dessa tal de curva aí, né? Flat the curve. Quando a gente vai chegar lá no peak, tá? No pico da curva. Return. Return. Tá? Não é o verbo, é a coisa, tá? É o retorno. Strict. Strict. Quando uma coisa é muito regradinha, muito restrita, a gente diz que ela é strict. Spare time. Spare time. Seria o tempo que você tem sobrando, tempo livre. Ok? Very good. Let's go to the verbs. To retire. To retire. Seria você é, se aposentar. In the past, we say... Retired. Retired in the participle. Retired. Retired as well. Ok? Então seria se aposentar. Moving on, we have... To imagine. To imagine. Seria exatamente o que parece, tá? Imaginar. In the past, we say... Imagined. Imagined. And in the participle, we say... Imagined. Imagined as well. All the verbs in today's lesson are, uh, are regular. So, todos eles vão ser iguais o participio e o passado. But moving on, next verb... To bother. To bother, tá? Que seria o verbo importunar, incomodar, ok? Continuando, então, in the past we say... Bothered. Bothered in the participle we say... Bothered. Bothered as well. Very good. Next, we have the verb what? To check. To check, que é exatamente você checar alguma coisa, ok? Então, in the past we say... Checked. Checked in the participle we say... Checked. Checked as well. Tranquilinho, gente? 
Very good. Então, o verbo checar. Moving on to... To manage. To manage. Tá? Que significa você gerenciar. A gente tem um manager, que é a pessoa gerente. Então, in the past, we say... Managed. Managed in the participle as well. Managed. Managed. Moving on to... To return. Que agora é o verbo. A gente tinha visto antes o objeto. E agora a gente está com o verbo. To return. In the past, we say... Returned. Returned in the participle. Returned. Returned. Very good. Let's move on to useful expressions. Sorry about that. Useful expressions. Então, mais uma vez, vocês ouvindo aí, prestando atenção para a gente poder repetir junto, tá? Let's go. Book 2. Lesson 21. Useful expressions. To make the most of. To make the most of. Vamos ver isso na frase. I made the most of my trip to Europe. I made the most of my trip to Europe. É por isso que tá essa imagenzinha aqui, tá? Seria uma viagem para a Europa. Então eu fiz o máximo que pude, tá? Make the most of. Você aproveitou algo ao máximo, tá? Então make the most of seria aproveitar ao máximo. To be allowed. To be allowed, tá? Vamos ver na frase. Smoking is not allowed in here. Então smoking, fumar não é o que permitido. In here, aqui. Moving on. Upside down. Upside down. O que, que seria uma coisa upside down? Vamos ver aí. That picture is upside down. That picture is upside down. E aí? O que, que aconteceu com essa picture? Basicamente isso aqui, ó. Upside down. Whoop. Exatamente. Upside down seria uma coisa o quê? De Ponta cabeça, de cabeça para baixo, tá certo, gente? Então, isso aí é upside down, tá? Significa que uma coisa está de cabeça para baixo. Moving on. To go back. To go back. He wants to go back to Italy. He wants to go back to Italy. Ele quer ir de volta para a Itália. Ele quer voltar para a Itália, tá? Então, to go back seria voltar no sentido de ir de volta. Tranquilinho, gente? Very good. Let's go. It's time for Speak Up. Então, todo mundo prestando atenção aí. Let's listen to Speak Up. Book 2. Lesson 21. Speak Up. I'll get the promotion. I'll get the promotion. I really hope you get the promotion. I really hope you get the promotion. When will they go back home? When will they go back home? They'll go back home next month. They'll go back home next month. What's the box position? What's the box position? The box is upside down. The box is upside down. When did she return to Japan? When did she return to Japan? She returned to Japan the following year. She returned to Japan the following year. How does he spend his time? How does he spend his time? He spends his time wisely. He spends his time wisely. What does that man do? What does that man do? He's a very successful businessman. He's a very successful businessman. When will you retire? When will you retire? I'll retire soon. I'll retire soon. I'd like to be in Europe now. I'd like to be in Europe now. I wouldn't. <laughs> I wouldn't. I wouldn't like to be in Europe now. Imagine you are in London. Imagine you're in London. Imagine que você está em Londres. Uh, uh, I don't know. I don't know. Can you live without me? Can you live without me? I can't imagine living without you. I can't imagine living without you. Time is precious. Time is precious. Are you good at managing time? Are you good at managing time? The boxes were so heavy. The boxes were so heavy. Did you manage to move the boxes? Did you manage to move the boxes? I feel bothered. I feel bothered. What's bothering you? What's bothering you? Why can't I talk to him now? Why can't I talk to him now? He can't be bothered now. 
He can't be bothered now. Would you like to go to Paris? Would you like to go to Paris? If I could go to Paris, I'd make the most of it. If I could go to Paris, I would make the most of it. Yeah, if I could, me too. What can I eat? What can I eat? You can eat whatever you like. You can eat whatever you like. This is not mine. This is not mine. What, whatever I have is yours. Whatever I have, it's yours. Boop. Well, that's it. Very good. Ok, guys. Very good. Então, ó, só para a gente encerrar aí, a gente tem o to be allowed to, tá? Que é exatamente o que estava no useful expressions. Então, a gente tem aí que seria a expressão ser permitido, tá? Então, a gente tem aí, ó, you're not allowed to, you are allowed to retire at 65. Então, você é permitido uh, se aposentar aos 65. Passengers aren't allowed to smoke on planes. Ou seja, os, pa os passageiros não são permitidos o que? Fumar nos aviões. When are you allowed to vote in Brazil? Quando você é permitido votar no Brasil? Importante a gente perceber que a gente está usando aqui a, a, a voz passiva. Tá? O allowed to é permitido. Você é permitido. Tá? Você tem a permissão. Então, ela é usada na voz passiva. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Smoking is not allowed in my house. Ou seja, fumar não é permitido na minha casa. Am I allowed to sit here? Eu sou permitido, tenho permissão para sentar aqui. Tá? Então, por mais que em português a gente mude um pouco o jeito que a gente fala de dar permissão, em inglês quase sempre vai ser o to be allowed to e ele vai ser usado na voz passiva, tá? Tem que ter o to be, olha aí, your, aren't, are, is, am, tá? Para você poder usar o allowed. Ok, gente. Tranquilinho? Very good. Let's review real quick. Today we saw warm-up, words in action, useful expressions, speak up, and grammar file. Ok. Next time, lesson 20, 21, part 2, the bank of time. Ok. E aí os avisos, olha só, fiquem atentos às orientações do CRA e às atividades, porque elas vão contar com presença. Ok, gente? Muito bem. Por hoje é só. A gente vai ficando por aqui e eu vejo vocês o quê? On next online content. No próximo conteúdo online. Ok, gente? Então, por hoje é só. Eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!